നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഒരു മരണം മരിച്ചത് കണ്ണൂർ സ്വദേശി കെ പി സുനിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ അറുപത്തിയഞ്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നവർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആറു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സർവൈലൻസ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെ സ്രവ പരിശോധന നടത്തി ഭീമമായ തുക വൈദ്യുതി ബില്ലായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന വ്യാപക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിമാസം അൻപത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സബ്സിഡി നൽകും ബില്ലടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കില്ലെന്നും പിശകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചുണ്ടൽ സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയിലെ സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് മരിയയ്ക്ക് യാത്രാ മംഗളങ്ങളുമായി സി സി ടി വി വാർത്താ വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിലെത്തി മംഗളങ്ങൾ നേർന്നു ചൂണ്ടൽ പൗരാവലിയും യാത്രയപ്പ് നൽകി വാർത്തകൾ വിശദമായി ജാഗ്രത തുടരണം സംസ്ഥാനത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഇതിൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ അറുപത്തിയഞ്ചും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവർ ഇരുപത്തിയൊൻപതുമാണ് സമ്പർക്കം വഴി മൂന്ന് പേർ രോഗികളായി കോവിഡ് മൂലം കണ്ണൂർ സ്വദേശി കെ പി സുനിൽ മരിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു മട്ടന്നൂരിൽ എക്സൈസ് ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഇയാൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്നായി ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ആയിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് പേർ ആശുപത്രികളിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പതിനെട്ടും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നാല് പേരുമാണ് രോഗമുക്തരായത് വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി പറയും വിധമാണ് ജൂൺ നാലിന് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്വദേശി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒല്ലൂർ സ്വദേശി ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് പതിമൂന്നാം തീയതി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന മറ്റത്തൂർ സ്വദേശി ഇരുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സ് ഒൻപതാം തീയതി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മുണ്ടൂർ സ്വദേശി മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സ് ഒൻപതാം തീയതി തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പെരുവലൂർ സ്വദേശി അൻപത് വയസ്സ് പതിനഞ്ചാം തീയതി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് എന്നിവരടക്കം ആകെ ആറ് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഭീമമായ തുക വൈദ്യുതി ബില്ലായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന വ്യാപക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിമാസം അൻപത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സബ്സിഡി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതേസമയം നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ബില്ലിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പ്രതിമാസം നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് സബ്സിഡി നൂറ്റി അമ്പതിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനമായിരിക്കും സബ്സിഡി നൽകുക പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് പരിശോധിക്കാനും പിശകുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനും വൈദ്യുതി ബോർഡിനോട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോർഡ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു താരിഫ് ഘടനയിലോ വൈദ്യുതി നിരക്കിലോ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഒന്നിച്ച് തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള അവസരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ബില്ലടച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആരുടെയും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കില്ല നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് വാട്ടിൽ താഴെ കണക്റ്റഡിൽ ഓടുള്ളവർക്ക് വൈദ്യുതി സൗജന്യമാണ് ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് സൗജന്യം അനുവദിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രതിമാസം നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയിരം വാട്ടിൽ താഴെ കണക്റ്റഡിൽ ഓടുള്ളവർക്ക് യൂണിറ്റിന് ഒന്നര രൂപയാണ് നിരക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ബില്ലിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപയോഗം എത്ര യൂണിറ്റ് ആയാലും ഒന്നര രൂപ തന്നെ നൽകിയാൽ മതി പ്രതിമാസം അമ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തവണ അധിക ഉപഭോഗം മൂലമുണ്ടായ ബില്ലിൽ ബിൽ തുക വർധനവിൻ്റെ പകുതി സബ്സിഡിയായി നൽകും വൈദ്യുതി ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ മൂന്ന് തവണ
ഇവരിൽ ഒടുവിൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് ആർക്കും രോഗമില്ലെന്ന ഫലം ലഭിച്ചത് കുന്നങ്ങളം കൂളിമുട്ടം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചത് ആശുപത്രി അധികൃതർക്കും ചാവക്കാട് നഗരസഭയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതായി ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഈ ഫലം ജീവനക്കാർ വീട്ടുകാരുമായി പ്രാഥമിക സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരിക്കുമെന്നിരിക്കെ ഇവർക്ക് രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു ഇവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകിയപ്പോഴെല്ലാം മാസ്കും മറ്റ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അഞ്ച് ജീവനക്കാരിൽ രണ്ടു പേർക്ക് വീണ്ടും സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്നതും ആശ്വാസമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴ് ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഫലം ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇവരുടെ കൂടി ഫലം നെഗറ്റീവായാൽ ചാവക്കാട്ടെ കോവിഡ് ഭീതിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടാകും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അംഗൻവാടിയിലെത്തി കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവെപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ കുട്ടികളെയും ക്വാറന്റീനിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് ചുവനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പെഡൽ സാനിറ്റൈസർ മെഷീൻ കൈമാറി ഡി വൈ എഫ് ഐ പട്ടിക്കര യൂണിറ്റ് വി ഫോർ കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ചുവനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് പെഡൽ സാനിറ്റൈസർ മെഷീൻ കൈമാറിയത് ചൊവ്വനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പ്രസിഡന്റ് എ വി സുമതി മെഷീൻ ഏറ്റുവാങ്ങി കോവിഡ് കാലത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തുന്നത് എന്ന് സുമതി പറഞ്ഞു ആക്രി സാധനങ്ങൾ പെറുക്കിവിറ്റ് അതിൽ നിന്നുള്ള തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദനീയമാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ മറ്റേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബി ഫോർ പെഡസ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാരണം നമ്മുടെ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സംഖ്യ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എൻ എ ഇക്ബാൽ എം വി പ്രശാന്ത് മാസ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രാഹുൽ ജി കൃഷ്ണൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ബൈജു ഹെഡ് ക്ലർക്ക് രേഖ കെ നായർ ഡി വൈ എഫ് ഐ കേച്ചേരി മേഖല ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഫഹദ് മുസ്തഫ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എൻ ബി സാബിർ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി എ അജ്മൽ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ എ എസ് അഷ്കർ അനീസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി ടി വി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ചാലിശ്ശേരി സർവീസ് സഹരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാനിറ്റൈസറും സ്റ്റാൻഡും വിതരണം ചെയ്തു കൈ ഉപയോഗിക്കാതെ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയത് ചാലിശ്ശേരിയിലെ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആശുപത്രി കൃഷിഭവൻ കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഡയറക്ടർമാരായ വി കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ എം രാജു സെക്രട്ടറി ടി ഗംഗാധരൻ വി എസ് ശിവാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പുള്ളിമാനെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് കശാപ്പ് ചെയ്ത് മാംസമാക്കുന്നതിനിടയിൽ നാലുപേരെ പൂങ്ങോട് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തളി നടുവട്ടം പിലാക്കാട് സ്വദേശികളായ ഉല്ലാശ്ശേരി വീട്ടിൽ റിയാസ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കുന്നത്തുള്ളി പീടികയിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കല്ലിപ്പറമ്പിൽ വിനീഷ് വരവൂർ പാലത്തുമുട്ടിക്കൽ അഭിലാഷ് എന്നിവരാണ് പൂങ്ങോട് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ വി ഡി രതീഷ് നേതൃത്വത്തിൽ വനപാലകർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വടക്കാഞ്ചേരി റേഞ്ചിലെ പൂങ്ങോട് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള പൊറശ്ശേരി കുന്ന് വനത്തിന് സമീപം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ കെണിവെച്ചാണ് പുള്ളിമാനെ പിടികൂടിയത് മാന്യകുന്ന് ഇറച്ചിയാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വനപാലകർ മേഖലയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഇരുപത് കിലോയിലധികം തൂക്കം വരുന്ന മാനിറച്ചി കണ്ടെടുത്തു സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ ജിമ്മി മാത്യു എം പി അനിൽകുമാർ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ അലിസ്റ്റിൻ തോമസ് കെ എസ് സനീഷ് കെ ടി സൈജൻ എന്നിവരും പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് കുളം ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു പുന്നിയർകുളം കടിക്കാട് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ശിവക്ഷേത്രന് പുറകുവശത്തുള്ള വലിയ കുളമാണ് ചപ്പുചവറുകളും പുല്ലും ചീഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ഇതോടെ സമീപവാസികൾ ദുരിതത്തിലായി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൈവശമുള്ള കുളം ജാതിമത ഭേദമന്യേയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുന്നിയൂർകുളം
സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് മരിയയ്ക്ക് യാത്രാ മംഗളങ്ങളുമായി സി സി ടി വി വാർത്താ വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സേവനത്തിന് ശേഷം സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന ചൂണ്ടൽ സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് മരിയയ്ക്ക് യാത്രാ മംഗളൻ ആശംസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മേഖലയിലെ ജനപ്രിയ പ്രാദേശിക ചാനൽ സി സി ടി വിയുടെ വാർത്താ വിഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തകരെത്തിയത് സി സി ടി വി വാർത്താ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ കെ സി ജോസ് ടി സി വി ചെയർമാൻ ടി വി ജോൺസൺ ന്യൂസ് കോർഡിനേറ്റർ ജോസ് മാളിയക്കൽ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ രമ്യ സനിൽ ക്യാമറമാൻ ഇ വി വൈശാഖ് എന്നിവരാണ് സിസ്റ്റർക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കാനായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് പത്തു വർഷത്തിലേറെ കാലമായി ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചുമതല വഹിച്ച സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് മരിയ സി സി ടി വി മാനേജ്മെന്റും സ്റ്റാഫും തമ്മിൽ ഹൃദ്യമായ സൗഹൃദമാണ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു സി സി ടി വിയുടെ നിരവധി പരിപാടികളിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സിസ്റ്റർ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു സി സി ടി വി സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നതെന്ന് സിസ്റ്റർ അറിയിച്ചു പുതിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതുക്കാട്ടേക്ക് സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന സിസ്റ്റർക്ക് സി സി ടി വി വാർത്താ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ കെ സി ജോസ് ബൊക്കെ നൽകി ചൂണ്ടൽ സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സേവനത്തിന് ശേഷം സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് മരിയയ്ക്ക് ചൂണ്ടൽ പൌരാവലി ഹൃദ്യമായ യാത്രയപ്പ് നൽകി ചൂണ്ടൽ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം നാടിന്റെ പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഭാഗമായിരുന്ന സിസ്റ്റർക്ക് സേവനത്തിന്റെ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്ഥലം മാറ്റമുണ്ടായത് ആശുപത്രി ഓഫീസിൽ നടന്ന യാത്രയപ്പിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുൻ അംഗം എ വി വല്ലഭൻ സി പി ഐ മണലൂർ മണ്ഡലം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി ജെ ജിജു മാസ്റ്റർ കോൺഗ്രസ് പാവർട്ടി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ബാലചന്ദ്രൻ പൂലോത്ത് ആക്സ് ജില്ലാ പ്രതിനിധി വി എ ജെന്നിഫർ സ്നേഹഭവൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ജിസൻ ചുണ്ടൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സുധീഷ് മേക്കാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എ യു വല്ലഭൻ പൗരാവലിയുടെ ഉപഹാരം സിസ്റ്റർക്ക് കൈമാറി സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് മരിയ മറുപടി പ്രസംഗവും നടത്തി അമ്മയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കൊപ്പം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി ചുങ്കത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം അന്തരിച്ച കുന്നംകുളം ചുങ്കത്ത് പാവു സി പി ബേബിയുടെ സഹധർമ്മിണി ത്രേസ്യാമ്മ ബേബിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കൊപ്പം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി അറുപതിനായിരം രൂപ ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകി ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് അറുപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ മെഷീൻ വാങ്ങി ഒമ്പത് വർഷക്കാലമായി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ശ്വസിക്കുന്ന അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പഴഞ്ഞി പനക്കൽ പി ഐ പോൾസണ് നൽകി പതിനേഴ് വർഷം കുന്നംകുളത്തെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന പോൾസൺ പഴഞ്ഞി പി പി ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വാടകയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ താമസം മാസം തോറും മരുന്നിനും ഓക്സിജനുമായി വലിയൊരു സംഖ്യ ആവശ്യമാണ് ഓക്സിജൻ മെഷീൻ ലഭിച്ചത് മൂലം ആശ്വാസമായതായി വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ത്രേസ്യമ്മ ബേബി ചുങ്കത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ചരമദിനമായ വ്യാഴാഴ്ച മക്കളായ രാജു ബി ചുങ്കത്ത് ഡോക്ടർ ജിജു ബേബി ചെറുമകൻ ബേബിൻ പോൾ ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ലബീബ് ഹസൻ സെക്രട്ടറി എം ബി ജുബാൽ അജിത് എം ചീരൻ എന്നിവർ പോൾസന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഓക്സിജൻ മെഷീൻ കൈമാറി സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കുന്നംകുളം പൌരാവകാശ സംരക്ഷണ മുന്നേറ്റ വേദിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ കുന്നംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ നികുതി ദായകരോടുള്ള ദാർഷ്ട്യം അവസാനിപ്പിക്കുക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പട്ടിക നികുതിദായകർക്ക് കാണാവുന്ന തരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് അവകാശ സംരക്ഷണ മുന്നേറ്റ വേദി സമരം നടത്തിയത് ഗാന്ധിയൻ എ കെ ഗോവിന്ദൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസ്മൻ കൊള്ളനൂർ പി കെ കൃഷ്ണൻ പി എസ് ഉണ്ണി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അയ്യങ്കാളിയുടെ എഴുപത്തിയൊൻപതാം ചരമദിനം ദളിത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അർബൻ ബാങ്ക് ചെയർമാനുമായ വി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുനിൽ അമ്പലത്തിങ്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ ജെ ഷാജൻ പി വി കുട്ടപ്പൻ കെ എസ് വാസു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ദളിത് സംരക്ഷണ മന്ദിരം നേതൃത്വത്തിൽ പോർക്കുളത്ത് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി അനുസ്മരണം നടത്തി ചടങ്ങ് ചെയർമാൻ ടി കെ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രക്ഷാധികാരി കുമാർ ജി പോർക്കുളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എ വിവത്സ കുമാർ നേതാക്കന്മാരായ ദിലീപ് കുമാർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എം എസ് വേലായുധൻ വേലുകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അറിയിപ്പ് ഇരുമപ്പെട്ടി തിരുഹൃദയ ഫൊറോണ ദേവാലയത്തിലെ തിരുന്ന തിരുഹൃദയ ഊട്ടി തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമ
വായനാവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നവർക്കും കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കും മാർഗദർശിയായ നിലമ്പേരൂർ പൊതുവായിൽ നാരായണൻ പണിക്കരെന്ന പി എൻ പണിക്കരുടെ സ്മരണാർത്ഥം നടത്തിവരുന്ന വായനാ പക്ഷാചരണം ഇന്നും തുടരുന്നത് തന്നെ നാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ ഉണർവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സ്ഫുടം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായന തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി സംസ്ഥാനത്താകി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് വായനാവാരം രണ്ടാഴ്ചക്കാലമായി ദീർഘിപ്പിച്ചത് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന വാരത്തിൽ വായനയുടെ മാറ്ററിയിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ സാക്ഷരതാ മിഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വേറിട്ട പരിപാടികളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നത് പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം വായനാ റാലി പുസ്തകമൂലയൊരുക്കൽ പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ പുസ്തക പ്രദർശനം ചർച്ചകൾ സെമിനാറുകൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരില്ലാതെ ചിതലരിക്കുമ്പോൾ വായനാ ദിനത്തിൽ എല്ലാം പൊടിതെട്ടിയെടുക്കുകയും വീണ്ടുമൊരു വായനയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായി മാറുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്രാവശ്യത്തെ വായനാ ദിന ആചരണം അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടികൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ തന്നെ ഭീതിയിലെഴുത്തിയ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യത്തെ വായനാ ദിന ആചരണങ്ങൾ നടക്കുക നമ്മളും ആ പരിപാടിയോട് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായിട്ടും പങ്കെടുക്കുന്നതും കൂടിയുണ്ട് സാംസ്കാരിക ജീർണത കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ കെടുകാര്യസ്ഥതയും പീഡനങ്ങളും നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യനെ നവീകരിക്കാൻ നേരായ വഴിയിലൂടെ നടത്താൻ ചിന്തയുടെ പുതുപാത കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരം വാരാചരണങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ സി സി ന്യൂസ് വേലൂർ വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഗിന്നസ് സത്താർ കുഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി സർക്കാർ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രമായ വെള്ളർക്കാട് തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് പ്രവാസികൾക്കും അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നിയമപാലകർക്കുമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകിയത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു ഗ്രാം തൂക്കവുമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് മിനി കഥകളുടെ സമാഹാരമായ ആധാർ എന്ന കുഞ്ഞു പുസ്തകമാണ് സമ്മാനിച്ചത് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിനും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മിനിയേച്ചർ ബുക്കുകൾ രചിച്ചാണ് സത്താർ ആദൂർ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഗിന്നസ് ബുക്കിലിടം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഗിന്നസ് സത്താർ ആദൂർ കഥകളും കവിതകളും അടങ്ങിയ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനോടകം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജലീൽ ആദൂർ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രം കോർഡിനേറ്റർ അനുഷ് സി മോഹൻ എന്നിവർ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കേച്ചേരിയിലെ കാവൽ മാലാക പതിനെട്ടിന്റെ നിറവിൽ മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതയാത്രയിൽ അവിചാരിതമായി കടന്നു വരുന്ന അതിഥികളാണ് റോഡപകടങ്ങൾ ഓരോ അപകടങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിലമതിക്കാനാകാത്ത ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ആ നിമിഷങ്ങളിലെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലിലൂടെ പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തിലധികം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥത്തിലാണ് എക്സ് കേച്ചേരി ബ്രാഞ്ചിലെ പ്രവർത്തകർ കർമ്മപഥത്തിൽ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് എക്സ് കേച്ചേരി ബ്രാഞ്ച് നിഷ്കാമകർമ്മ എന്ന ആശയത്തിലൂന്നി റോഡപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവരെ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആക്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് കേച്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അപകടങ്ങളിലും മറ്റ് അത്യാഹിതങ്ങളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സൌജന്യ ആംബുലൻസ് സേവനത്തിന് പുറമെ മഴുവഞ്ചേരിയിലെ ആക്ട് സേവനാലയം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൌജന്യ ഫിസിയോതെറാപ്പി സേവനം വയോജന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം ഐ എം എ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ ആശുപത്രികളുടെയും ആരോഗ്യ സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്ട്സ് കേച്ചേരി ബ്രാഞ്ചിന് കീഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കൂനമുച്ചി സ്വദേശി ലാവിഷ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ ടി എൽ ഔസേപ്പാണ് കേച്ചേരിയിൽ ആക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി ആംബുലൻസ് നൽകിയത്
പൂർണമായും സൌജന്യമായാണ് എക്സ് സേവനാലയം വഴി നൽകുന്നത് എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും വയോജന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ വഴി മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് മരുന്ന് വിതരണം തുടങ്ങിയവ സൌജന്യമായി നൽകി വരുന്നു വാട്ടർ ബെഡ് എയർ ബെഡ് വീൽ ചെയർ വാക്കർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ മുതലായ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും എക്സ് സേവനാലയം വഴി ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് അന്യന്റെ ജീവന് പോലും വില കൽപ്പിക്കാത്ത സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി അലയുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് തന്നെയാണ് ആക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തന നേട്ടം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയപ്പോഴും ആക്സ് കേച്ചേരി ബ്രാഞ്ചിന്റെ സേവനങ്ങൾ നാളിതുവരെ സുസജ്ജമായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ആക്സിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഏറെ സന്തുഷ്ടരാണ് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമായി കേച്ചേരിയിലെയും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലെയും സുമനസുകൾ നൽകി വരുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായ പിന്തുണ തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളടഞ്ഞൂർ സർവീസ് ആരണ ബാങ്ക് കൃഷി ആരംഭിച്ചു വെള്ളടഞ്ഞൂർ വില്ലേജിൽ രണ്ട് ഏക്കർ വരുന്ന തരിശു ഭൂമിയാണ് വിവിധയിനം പച്ചക്കറി കൃഷിക്കായി ഒരുക്കിയെടുത്തത് വെള്ളടഞ്ഞൂർ സർവീസ് ആരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ എൻ സോമനാഥൻ തൈനടിയിൽ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ശശീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ടി ആർ ജയശ്രീ കെ ജി ഗോപിനാഥൻ പി എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കർമ്മല ജോൺസൺ വി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പഴഞ്ഞി ചിറക്കൽ സെന്ററിന് സമീപം ഓട്ടോ പാർക്കിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന തണൽ മരം വെട്ടിമാറ്റിയതിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്ത് പുതിയ മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നൊരുക്ക നടപടി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓട്ടോ പാർക്കിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന ഉങ്ങുമരവും വെട്ടിമാറ്റിയത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്ന മറ്റൊരു മരം പൂർണമായി മുറിച്ചു നീക്കി എന്നാൽ റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് പകരം പൂർണമായി വെട്ടിമാറ്റിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാജി തോമസ് പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേറ്റർ സജി മാത്യു നാട്ടുകാരായ ബാബു കണ്ടംപള്ളി പ്രദീപ് കുനത്ത് സിദ്ദി മാളിയക്കൽ ഷാനവാസ് കരിക്കാട് ജോബ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് ചൈനയുടെ അതിക്രമത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ധീര ജവാന്മാർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച നാട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് യുവമോർച്ച കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു മനപ്പടി സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് അനുശോചിച്ചു യുവമോർച്ച മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ എ അഭിലാഷ് യുവമോർച്ച കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രഞ്ജിത്ത് പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിനാഷ് ടി രമേശ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം വി ധനീഷ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം പി എൻ നവീൻ വെള്ളർക്കാട് ശാഖ കാര്യവാഹക് സോമൻ വെള്ളർക്കാട് വി എച്ച് കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചൈനയുടെ അതിക്രമത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ധീര ജവാന്മാർക്ക് കിസാൻ മോർച്ച കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു പന്നിത്തടം സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഇ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിസാൻ മോർച്ച കുന്നംകുളം മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളി അതുർ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി എ സുധാകരൻ കിസാൻ മോർച്ച മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജനു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കിസാൻ മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് രാജീവൻ ആദൂർ എസ് സി മോർച്ച നേതാക്കളായ ബാബു ആദൂർ കുട്ടൻ വേലായുധൻ ജയൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചൂണ്ടൽ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആദരമർപ്പിച്ചു കേച്ചേരി സെന്ററിൽ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരികളുമായാണ് പ്രവർത്തകർ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറിമാരായ എ എ അബ്ബാസ് വി കെ സുനിൽകുമാർ ചൂണ്ടൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാഗർ സലീം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുൻ പ്രസിഡന്റ് മുബാറക് കേച്ചേരി ഒ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജബീർ നാലകത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള പ്രദേശ് ഗാന്ധി ദർശൻ വേദി ഗുരുവായൂർ കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീര സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ദീപം തെളിയിച്ചു ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ വി ശശിധരൻ സെക്രട്ടറി ബിനോജ് ജമനേങ്ങാട് ട്രഷറർ കൃഷ്ണദാസ് തേലപ്പുറത്ത് കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ രാജേഷ് എം സെക്രട്ടറി സുരേഷ്
വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ എരുവപ്പെട്ടിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ നാശനഷ്ടം കിഴക്കേങ്ങാടിയിൽ കാരങ്ങിൽ മൊയ്തൂറ്റിയുടെ വീട്ടിലെ മോട്ടോർ പുരയ്ക്കും കിണറിനും മുകളിലേക്കാണ് അടുത്ത പറമ്പിലെ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണത് സർവീസ് വയർ പൊട്ടി വീട്ടിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിയും തടസ്സപ്പെട്ടു ഇരുക്കുളം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് സന്നദ്ധ സേന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആൽത്ര പനന്തര റോഡരികിൽ കാലട യാത്രക്കാർക്കും ഇരുചക്ര യാത്രികർക്കും അപകടക്കെണിയായി നിന്നിരുന്ന കുറ്റിക്കാടുകളാണ് സന്നദ്ധ സേന പ്രവർത്തന നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയാക്കിയത് കുറ്റിക്കാടിനുള്ളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചാടിയുള്ള അപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ പ്രദേശത്ത് ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചത് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൂത്തേഴത്ത് മുഹമ്മദ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോർഡിനേറ്റർ ഫത്താഹ് മന്ദലാകുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എൽ ഇ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിമാരായ കെ ടി ധർമ്മൻ ചാലിൽ മൊയ്തൂട്ടി പുന്നോക്കുളം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ ഗഫൂർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ കേച്ചേരി മാർക്കറ്റിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരികളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും ഡെറ്റോളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് മാർക്കറ്റിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടാണ് കൊറോണ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്താൻ പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യ വിഭാഗവും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് വ്യാപാരികൾ സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചതോടെയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായത് മത്സ്യമാംസ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും ശുചീകരിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം വ്യക്തമാക്കി വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിലെ കവാടം മുതൽ തൃശൂർ റോഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വഴി വരെയുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മാർക്കറ്റിന്റെ പരിസരങ്ങളും അഴുക്കുചാലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും വൃത്തിയാക്കി രാവിലെ ആരംഭിച്ച ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ടി എ മുഹമ്മദ് ഷാഫി വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ഷാജി കുയിലത്ത് തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സി സി ടി വി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സംഘടനകളുടെ സഹായഹസ്തം അർഹരായവർക്ക് സൗജന്യ കേബിൾ കണക്ഷനുമായി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ കേരള വിഷ നേതൃത്വമുള്ള സി സി ടി വിയുടെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരും സജീവമാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുന്നംകുളത്തെ വിലക്കുറവിന്റെ തുണിക്കടയായ കേരള വസ്ത്രാലയം ടി വികൾ നൽകി കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന മേഖലയിലെ നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസഹായവുമായി ടി വികൾ വിതരണം ചെയ്താണ് കുന്നംകുളത്തെ കേരള വസ്ത്രാലയം മാതൃക കാണിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഉടമ റിജി ബി ചെറുവത്തൂർ കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രന ടി വികൾ കൈമാറി തുടർന്ന് അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് വീടുകളിൽ ടി വി എത്തിച്ചു നൽകി കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ കേരള വസ്ത്രാലയം ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള വസ്ത്രാലയം ജനങ്ങളുടെ ഏതാവശ്യങ്ങൾക്കും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധം സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഉടമ റജി ബി ചെറുവത്തൂർ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ പഠന സാധ്യതയില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്റർ റിസോഴ്സ് സെന്ററായ എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് ടെലിവിഷൻ നൽകി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ബി ആർ സി വടക്കാഞ്ചേരി മുഖേനയാണ് നൽകിയത് വടക്കാഞ്ചേരി ബി പി ഒ വി വി ചാന്ദിനി ടി വി കൈമാറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കബീർ കടങ്ങോട് അധ്യക്ഷനായി പ്രധാനാധ്യാപിക ശ്രീദേവി ലെസ്ലി ഫ്രാൻസിസ് സി വി ബേബി സോഫി മനോജ് ജോബി ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ഒമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൽ ഇ ഡി ടി വികൾ നൽകി പെരുമ്പിലാവ് ടി എം വി എച്ച് എസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഓൺലൈൻ പഠനമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടി വികൾ വിതരണം ചെയ്തത് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും ചേർന്നാണ് ഒമ്പത് ടി വികൾ വാങ്ങി നൽകിയത് സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശിവകുമാർ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അനില പി ടി എ ഭാരവാഹികളായ അബു പുത്തംകുളം അൻവർ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലഴിക്കുന്നത്ത
ഡി വൈ എഫ് ഐ ടി വി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി കരിക്കാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാരുകുളം യൂണിറ്റിലെ ഓൺലൈൻ സൌകര്യമില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് ടി വി കൈമാറി സി പി ഐ എം കടവല്ലൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം എം നൌഷാദ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ ഡി പ്രവീൺ കരിക്കാട് മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഷെഫിഖ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി മുജീബ് യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മണികണ്ഠൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം അഷ്റഫ് കോട്ടൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ടി വി ചലഞ്ചുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടവല്ലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ട് ടി വി തിപ്പലശ്ശേരി പത്താം വാർഡിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ജയശങ്കർ കൈമാറി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി കെ ദേവദാസ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വിശ്വംഭരൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് തിപ്പലശ്ശേരി രഘുനാഥ് രാഹുൽ അനീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വടക്കേക്കോട്ടോൽ മേലേപ്പുരയ്ക്കൽ കോളനിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാവിന് കെ എസ് കെ ടി യു കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ടി വി നൽകി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി കെ വാസു ടി വി കൈമാറി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ബി പ്രവീൺ എം എസ് വിനോദ് സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കൊച്ചനിയൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സദാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേച്ചേരി ജ്ഞാനപ്രകാശിനി യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ടെലിവിഷനുകൾ സമ്മാനിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയനും രംഗത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വരുന്നത് ഇതിനായി ടെലിവിഷൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കേച്ചേരി ജ്ഞാനപ്രകാശിനി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ടെലിവിഷൻ നൽകുന്നതിനാണ് സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസ് എന്നീ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയനും വിദ്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരും കൈകോർത്തത് വിദ്യാലയത്തിലെ നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ടെലിവിഷൻ കൈമാറിയത് വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടെലിവിഷനുകൾ കൈമാറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ടി എ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അധ്യക്ഷനായി പ്രധാനാധ്യാപകൻ സി ബി ജലിൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ പി കെ അബൂബക്കർ അധ്യാപക പ്രതിനിധികളായ ഇ കെ ജോഷി ബേബി ജിസൻ കേച്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം എം ജമാൽ പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹി എ എ ചന്ദ്രൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ പ്രവാസികളുടെ കൈത്താങ്ങിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്മാർട്ട് ടി വി നൽകി കേച്ചേരി അല്ലമിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പറപ്പൂർ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ കൈത്താങ്ങിൽ സ്മാർട്ട് ടി വി നൽകി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയത് വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ പ്രതിനിധി റഷീദിൽ നിന്നും പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ ലത്തീഫ് മാസ്റ്റർ ടെലിവിഷനുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ടെലിവിഷനുകളാണ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ നൽകിയത് പ്രിൻസിപ്പാൾ സുജ ഫ്രാൻസിസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധി കെ എം ഷറഫുദ്ദീൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എ സാദിഖ് അധ്യാപക പ്രതിനിധി എ എ സിറാജുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി വി എ ഷംസുദ്ദീൻ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളായ ജംഷാദ് റോയ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തങ്ങൾ പഠനം നടത്തിയ സ്കൂളിന്റെ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ തങ്ങൾ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവാസി പ്രതിനിധി റഷീദ് വ്യക്തമാക്കി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ടെലിവിഷനുകളും നൽകാൻ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഇ കെ നായനാർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിലെ സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ ഹാളിൽ കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓൺലൈൻ പഠനമുറി ഒരുക്കി നൽകി പഠനമുറിയിലേക്ക് വേണ്ട ടി വി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് വാർഡ് കൌൺസിലർ വി എസ് രേവതിക്ക് കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ ടൌൺ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ കളത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ എ ജേക്കബ് എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ പി നാസർ കെ ജി ഒ എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വിവേക് വി എം ഹാരിസ് കെ ആർ അജയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ തൈക്കാട് വി ആർ അപ്പമാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടെലിവിഷനുകൾ നൽകി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹായത്തോടെ സമാഹരിച്ച പതിനൊന്ന് ടി വികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും പി ടി എയും സംയുക്തമായി വാങ്ങിയ അഞ്ചെണ്ണവും അടക്കം പതിനാറ് ടി വികളും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുമാണ് നൽകിയത് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ അഭിലാഷ് വി ചന്ദ്രൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ബാബു പി ആളൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പാൾ ജിതമോൾ പി പുല്ലേലി പ്രധാനാധ്യാപിക ബ്രില്യൻറ്റ് വർഗീസ് മാനേജർ വി ബി ഹിയർലാൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം വി ബിജു മിനി കരുമത്തിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി
കൊഴപ്പാമഠം പതിമൂന്നാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിലേക്കാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടി വി നൽകിയത് കെ ജി ഒ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി എസ് ജയകുമാറിൽ നിന്ന് വാർഡ് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ എ ഡി ധനീബ് ടി വി ഏറ്റുവാങ്ങി അംഗനവാടി ടീച്ചർ സുനിത ഭായിക്ക് കൈമാറി കെ ജി ഒ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം വി സനിൽകുമാർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എം വിനീത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വി താജുദ്ദീൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഇ പി സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ എം കിഴക്കേ ചെറായി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയും ഡി വൈ എഫ് ഐ കിഴക്കേ ചെറായി യൂണിറ്റും കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ടി വി നൽകി പുനിയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡിലെ സുധീഷ് പട്ടത്തിന്റെ മകൾക്കാണ് പഠനാവശ്യാർത്ഥം ടി വി നൽകിയത് പുനിയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ധനീപ് ടി വി കൈമാറിയ ചടങ്ങിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വി താജുദ്ദീൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഇ പി സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പുനിയൂർക്കുളം കിഴക്കേ ചെറായി മൂന്നാം വാർഡ് സി പി ഐ എം കമ്മിറ്റിയും യുവധാര കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയും സംയുക്തമായി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനാവശ്യമായ ടി വി വിതരണം ചെയ്തു കിഴക്കേ ചെറായി അരിയല്ലി ഷാജിയുടെ മക്കൾക്കാണ് എൽ സി ഡി ടി വി നൽകിയത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനം ബുദ്ധിമുട്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടി വി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ടി വി നൽകിയത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് കിഴക്കേ ചെറായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വി താജുദ്ദീൻ വിതരണം ചെയ്തു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറിമാരായ വി സുഭാഷ് ടി കെ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യുവധാര പ്രസിഡന്റ് വി യൂനുസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ദീപ ശിവദാസ് ബബിത മോഹനൻ ജഫീർ പി ജമാൽ നൌഷാദ് പ്രേമൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി ചാലശ്ശേരിയിൽ ഒരേക്കർ തരിശുഭൂമിയിൽ യുവാക്കളുടെ മരച്ചീനി കൃഷി ആരംഭിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരി അതിജീവിക്കാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തരിശുഭൂമി വികസനം എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് യുവാക്കളുടെ മരച്ചീനി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ചാലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ തരിശായി കിടന്നിരുന്ന ഒരേക്കർ സ്ഥലം ഈ യുവാക്കൾ കൃഷിക്ക് യോഗ്യമാക്കി ഗ്രാമവാസിയായ ടോണിയാണ് സൗജന്യമായി ഒരേക്കർ സ്ഥലം കൃഷി ചെയ്യുവാൻ നൽകിയത് കൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചാലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ ഫൈസൽ നിർവഹിച്ചു യുവ കർഷകർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും പഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും നൽകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു വാർഡ് മെമ്പർ റംല കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് മനോജ് കെ സി കുഞ്ഞൻ രതീഷ് ശിവശങ്കരൻ ശ്രേയസ് ടോണി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പതിനാലാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാട്ടകമൽ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കുന്നുകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശങ്കറും കാട്ടാമ്പൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് മണികണ്ഠനും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ അനിത മുരളി എം എ അബ്ദുൾ റഷീദ് അമീൻ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ അമൽ കെ മുരളി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഷാജഹാൻ എം എസ് റിസാൽ ഇഞ്ചിക്കളയിൽ തുടങ്ങിയവർ കിറ്റ് വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മഹാസമ്പർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡിൽ സമ്പർക്ക പരിപാടി നടത്തി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകൂട്ടനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സുരേഷ് മച്ചാട്ടിനും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്തും വികസന രേഖയും നൽകിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മണികണ്ഠൻ കോട്ടപ്പടിക്കലും വാർഡ് മെമ്പർ പ്രശാന്ത് ഞായറേക്കാട്ടും സമ്പർക്കത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇന്ധനവിലയിലും വൈദ്യുതി ബില്ലിലുമുള്ള വർധനവ് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം വൈകുന്നത് എസ് ബി ഐയിലെ നിയമന വിവാദം പ്രവാസികളുള്ള അവഗണന തുടങ്ങി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ സംഘടനകൾ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ സംവരണ നിഷേധത്തിനെതിരെ പി കെ എസ് എരുമപ്പെട്ടി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമരം ഏരിയ ട്രഷർ എം ടി വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി വേലായുധൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം അഷ്റഫ് മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു ബാലകൃഷ്ണൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി ടി ദേവസി മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി ടി സുശാന്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രവാസികളോട് നടത്തുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ കെ പി സി സി ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് കടവല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി നിൽപ്പസമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കടങ്ങോട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുലൈമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജംഷീർ പാഴിയോട്ടുമറി ജസി വിൽസൺ ആമിന സുലൈമാൻ കെ എച്ച് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഉബൈദ് അജ്മൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സർക്കാർ പ്രവാസികളോട് വഞ്ചന കാണിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ വട്ടേക്കാട് സെന്
എസ് ബി ഐ പഴഞ്ഞി ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി കാട്ടകാമ്പൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരം സി പി ഐ എം കാട്ടകാമ്പൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി സി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ എസ് കാട്ടകാമ്പൽ മേഖലാ സെക്രട്ടറി എ പി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ എസ് കുന്നംകുളം ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ബിനോഷ് പഴഞ്ഞി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ചന്ദ്രൻ കെ കെ സുനിൽകുമാർ യദുകൃഷ്ണ പി ബി സജിത്ത് ഇ ബി ശ്രീരാഗ് എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി എസ് ബി ഐ പെരുമ്പിലാവ് ശാഖയ്ക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു പി കെ എസ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഓമനാബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അച്യുതൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ കെ ദാസൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുന്നംകുളം എസ് ബി ഐ ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി പി കെ എസ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം കെ സുകുമാരൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം എസ് വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി എസ് ബി ഐയുടെ തെറ്റായ നടപടി തിരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുക വിരമിച്ച ജീവനക്കാരെ വീണ്ടും നിയമിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുക പുനർവിജ്ഞാപനം വരുന്നത് വരെ എല്ലാ നിയമ നടപടികളും നിർത്തിവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണ നേതാക്കളായ ഇ കെ മോഹനൻ ധർമ്മരാജൻ അനിത കക്കാട് ഇ എസ് ശശികല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ എസ് ബി ഐ പന്ത്രണ്ടം ശാഖയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നടത്തിയ സമരം പി കെ എസ് ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ കെ സുമേഷ് കുട്ടപ്പൻ സുഗീത അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് വടക്കേക്കാട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ അകലാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എം അലാവുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എച്ച് ഷാജഹാൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി വി സുരേന്ദ്രൻ മരയ്ക്കാർ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ മൊയ്തീൻ ഷാ പള്ളത്ത് അബു മാലിക്കുളം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഖാദർ ചാലിൽ മൊയ്തുണ്ണി യൂസഫ് തണ്ണിത്തുറയ്ക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വടക്കേക്കാട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൈക്കിൾ റാലി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം സൈക്കിളിൽ വടക്കേക്കാട് സെൻട്രലിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഓഫീസ് വരെയാണ് റാലി നടത്തിയത് വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നബീൽ എൻ എം കെ വാർഡ് അംഗം ശ്രീധരൻ മാക്കാലിക്കൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അജയകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അഞ്ഞൂർ സെൻട്രലിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം ഗുരുവായൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിഖിൽ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വടക്കേക്കാട് മണ്ഡലം കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് ഹസീബ് വൈലത്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലാ കെ എസ് യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി കണ്ണൻ നമ്പ്യാർ മൂന്നാം വാർഡ് യൂണിറ്റ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാസിൽ ഹനീഫ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ദേശീയ പ്രതിഷേധ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിങ്ങരയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സി പി ഐ എം കുഴിങ്ങര ബ്രാഞ്ച് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു കുഴിങ്ങര സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം സി പി ഐ എം നോർത്ത് പുനയൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വൈ സി മൻസൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്രാഞ്ച് അംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകി പ്രവാസികളോടുള്ള വിവേചനം സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കെ പി സി സി ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി കുന്നംകുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ ധർണ കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ കെ ജയശങ്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടന കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് ചെയർമാൻ ജോബി മേക്കാട്ടുകുളം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ ഭാരവാഹി കെ വി ഗീവർ ഉണ്ണിക്കൊള്ളന്നൂർ ഉഷ ജോസ് എന്നിവർ ധർണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആർത്താറ്റ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർത്താറ്റ് കണ്ടപ്പൻ ബസാറിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാല തെളിയിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജോയ് ബാബു തിരി തെളിയിച്ചു ആർത്താറ്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി എം വിജയൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി കെ സുരേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഷാജി കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി ഏറത്ത ട്രഷറർ എ പി ബെന്നി വാർഡ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഗുരുവായൂരിലെ കടകളിൽ മെഴുകുതിരികൾ വിതരണം ചെയ്തു ബി ജെ പി ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മനീഷ് കുളങ്ങര അധ്യക്ഷനായി സുഭാഷ് മണ്ണാരത്ത് പ്രബീഷ് തിരുവെങ്കിടം പി സി സുരേഷ് പ്രദീപ് പണിക്കശ്ശേരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗുരുവായൂർ ബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി
ഇനി സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് വിൽക്കുന്ന വില നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ സ്വർണം ഗ്രാമിന് വാങ്ങുന്ന വില നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചരമം കുന്നംകുളത്തെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശേഖരത്തെ വീട്ടിൽ വേണുഗോപാൽ നിര്യാതനായി അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ദീർഘകാലം കോൺഗ്രസിന്റെ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കാണിപ്പയൂരിൽ റേഷൻ കട ലൈസൻസിയുമാണ് സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തി ചന്ദ്രികയാണ് ഭാര്യ ശ്രീരാഗ് ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ മക്കളാണ് പുനരുക്കുളം തൃപ്പറ്റ് പട്ടയിൽ പ്രഭാകരന്റെ ഭാര്യ കോമള നിര്യാതയായി അൻപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി സുകന്യ സുജിത്ത് എന്നിവർ മക്കളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഒരു മരണം മരിച്ചത് കണ്ണൂർ സ്വദേശി കെ പി സുനിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ അറുപത്തിയഞ്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് വന്നവർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആറു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സർവൈലൻസ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെ സ്രവ പരിശോധന നടത്തി ഭീമമായ തുക വൈദ്യുതി ബില്ലായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന വ്യാപക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിമാസം അൻപത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സബ്സിഡി നൽകും ബില്ലടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കില്ലെന്നും പിശകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചുണ്ടൽ സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയിലെ സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് മരിയയ്ക്ക് യാത്രാമംഗലങ്ങളുമായി സി സി ടി വി വാർത്താവിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിലെത്തി മംഗലങ്ങൾ നേർന്നു ചൂണ്ടൽ പൗരാവലിയും യാത്രയപ്പ് നൽകി ഇതോടെ വാർത്താ വളരെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി ടി വി ഓൺലൈൻ